Evet. Şimdi arkadaşlar e, ortadaki düz olan kirişlerimize ben bir e, profil atayım. Önce aradaki farkı daha net algıla, algılamanızı istiyorum. O yüzden point menüsüne tekrar geldim. Edit. Point. Online dedim. E, buna da 4 tane olsun. 4 diyelim. Apply. OK dedik. Şu edge yaklaşarak. Mantık aynı zaten. Şöyle yaklaşarak. Evet. Hemen karşısındakine de. Bu şekilde. Dörder tane noktamızı oluşturduk. E, bu sefer ben beam'i e, yuvarlak profillerden seçmek istiyorum. Farklı olsun. Ya da yuvarlak olmasın. Yine köşeli bir şey olsun. Kare profil olsun. Şöyle bir rectangular hollow section var. Hemen bakıyorum. Cold format, hot format, rhs e, şeklinde e, seçenekler var. E, sıcak şekillendirilmiş, soğuk şekillendirilmiş. Yani üretim yöntemi ile alakalı bu e, profillerin bir kategoriler var burada. Ben şimdi hot formatten seçeyim. Çok da fark etmez. Hani şu an sadece örnek bunlar. E, 100-200 aralığından bir tane seçelim. RHS ve THS seçenekleri var. RHS ve THS. RHS arkadaşlar rectangle'dan geliyor. O R harfi. Yani dikdörtgen profil. THS square kareden geliyor. Kare profil seçmek istediğimizde. Tamamen kullanacağınız yerle alakalı. İster kare seçersiniz. ister e, dikdörtgen seçersiniz. Buradaki baş harflerden ayrımını yapabilirsiniz. Dikdörtgen rectangle. Square kare. Ben kare profil istiyorum. Zaten açınca benim farkındaysanız %100, 120, 120 şeklinde kare profiller açıldı. Şöyle %100, 8. Bu 8 arkadaşlar et kalınlığı. Zaten açılan menüde şu yan taraftan bakarsanız plate thickness diyor. Yani şu T kalınlığı, et kalınlığı dediğimiz kısım 8 milimetreymiş. %100 kare bir profil. Buradan apply ok diyelim. Rengini de değiştirelim. Biz öncekinde aynı olmasın. Rengimizi de bir diyelim. E, modify apply ok diyorum. Demin de bahsettiğim gibi şuradan başlıyorsam ikinciyi de aynı yerden başlayacağım ki gerçi bu kare profil çok fark etmez ama e, o profil, z profil ya da başka tip bir profil attığımızda fark ediyor. Şu an e, alışkanlık olsun diye söylüyorum. Başlangıç noktası hep aynı yerden gitsin. Şu an kare profillerim hazır. Hepsi hazır atıldı. Kare olduğu için zaten direkt e, bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duymadım. Şöyle yaklaşınca tam yüzeye oturduğunu göreceksiniz. Hani iki profille tam olması gerektiği şekilde duruyor. Çünkü düz UCS'ye paralel. Ama şuradaki açılı olan I profilin üstündeki U'lar tam olması gerektiği şekilde değil. Birbirinin içine geçmiş şekilde duruyor. Şimdi bunun nasıl düzeltileceğinden bahsetmek istiyorum. Aradaki farkı da gösterdim bu şekilde. Şimdi UCS'miz var. Malum şurada. Bu UCS'mizi şu yeşil olan yatay I profilin üzerine taşıyarak bu problemi çözeceğiz. Onun için yöntemimiz şu arkadaşlar. View menüsünden Work Plane kısmına geliyoruz. E, using Tree Point'imiz var. Hemen şöyle açık kalsın. iyice bir yeri anlaşılsın istiyorum. Weave, work plane, using three points. Buradan 3 nokta göstererek UCS'yi o gösterdiğimiz 3 nokta doğrultusunu taşıyacağız. Anlamı bu. Hemen şöyle yapalım. Basalım komutumuza. Bizden 3 tane nokta isteyecek haliyle. Hemen şu yeşil olanın köşesinden başlıyorum. Diğer köşesini yeşil olanın. Sonra karşı köşesini. Arkadaşlar köşeler her zaman daha garantidir. O yüzden köşeleri tut tutmanızı istiyorum. Normalde şu doğrultuda herhangi bir yüzeyde tutabilirsiniz. Herhangi bir noktada tutabilirsiniz ama e, gözünüzden kaçar. Başka bir yere denk gelir. Bu sefer tam UCS istediğimiz yere gelmez. Köşeler her zaman garantidir. Köşelerden tutarak zaten işlemi doğru yaptıysanız UCS yukarıya doğru taşınmış olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar maalesef bunları tekrar silip yapmamız gerekecek. Çünkü UCS'nin bir önceki haline göre dizdiğimiz için bu profilleri Dolayısıyla e, tekrar yapmamız gerekiyor. Şu an UCS'miz ayarlı olduğu için e, istediğimiz yöne gelecek profiller. Birazdan devam edelim.